Você sabia que Ouro Preto é a cidade colonial mais bem preservada do Brasil? No vídeo de hoje, vamos explorar um pouco da história dessa cidade, que foi a primeira capital de Minas Gerais, e trazer alguns fatos históricos sobre esse local que mudou o rumo da história do Brasil e que também teve um grande impacto na economia mundial. Afinal, levaram todo o nosso ouro. Você sabe o quanto de ouro tiraram daqui? Fica aí que vamos voltar no tempo e contar um pouco dessa história para vocês. Bom dia, galera! E aí? Começando mais um dia por aqui. Vamos partir para conhecer as cidades históricas. Vamos conhecer uma das principais cidades históricas daqui de Minas Gerais. Então vamos sair cedo hoje, cedo para os nossos padrões de cedo. Pegar, Pegar a, a estrada. estrada. Que hoje tem história por aqui. Vamos lá! E finalmente chegamos a Ouro Preto, essa cidade histórica que a gente vai mostrar tudo para vocês, contando um pouco da história, curiosidades e detalhes. A gente está aqui em Ouro Preto, agora na Praça Tiradentes, uma das mais importantes da cidade. Para entender um pouquinho da história dessa vila, dessa cidade hoje em dia, a gente tem que voltar muito tempo atrás. Em 1698, quando os primeiros bandeirantes descobriram ouro aqui nessa vila. A descoberta desse ouro mudou a história dessa pequena cidade. Ela foi é, elevada à vila e em 1711 foi conhecida como Vila Rica e atraiu muita gente e principalmente a coroa portuguesa, que estava muito interessada em toda a riqueza que tinha nesse lugar. Quem não sabe, os bandeirantes eram aquelas pessoas que tinham um pouco menos de dinheiro na colônia, né? principalmente saídos de São Paulo, que exploravam o interior do Brasil, é, áreas inexploradas nessa época da colonização portuguesa, e acabaram chegando aqui descobrindo esse ouro. Rapidamente, Ouro Preto teve assim, uma mudança radical e se tornou um dos centros do ciclo do ouro. E Ouro Preto ficou tão importante com esse ciclo do ouro que foi elevada à capital das Minas Gerais. Se tornou a primeira capital do estado de Minas Gerais. E aí, descendo aqui da lateral da Praça Tiradentes, a gente está indo em direção ao Largo Coimbra para ver que tem uma feirinha de pedra sabão aqui, que é muito comum em Ouro, Pe... em ouro Preto. Várias coisinhas de pedra, né? Como vocês podem imaginar. Ouro Preto é conhecida pela sua abundância em pedra sabão, um material que é muito importante para a cidade, socialmente e economicamente. A arte de talhar a rocha bruta é exercida por várias pessoas nessa cidade. Fazer o trabalho manual, gente. Olha como é que faz com a pedra sabão. Delas são feitas vários objetos, incluindo joias, panelas e até os paralelepípedos das ruas. Essa aqui é a casa onde viveu o Gonzaga, um dos inconfidentes mineiros. E aquele também daquele romance Marília de Dirceu. Vocês conhecem? Nossa, é lindo aqui. Dá pra ver uma parte grande da cidade. Ouro Preto tem muitas construções, a cidade é praticamente toda antiga e tombada pelo patrimônio histórico. Inclusive, para você fazer uma reforma ou até fazer aqui na sua casa, tem que pedir autorização para fazer uma restauração. Vocês sabiam disso? E Ouro Preto viveu o apogeu no século XVIII, né? Foi quando a cidade estava crescendo muito e despontaram nomes é, artistas, escultores como Alejadinho, que é muito famoso pelo movimento barroco mineiro e inclusive é nessa mesma época que surgiu a, o pessoal da Inconfidência Mineira. Vocês já ouviram falar da Inconfidência Mineira? 
quando pessoas daqui estavam se revoltando contra a coroa portuguesa pelos altos impostos que cobravam sobre, sobre a extração do ouro daqui, que é o famoso quinto, né? que era o imposto que a, a coroa cobrava dos mineradores. Inclusive, o, é, oficialmente, Portugal tirou daqui mais ou menos oito, daqui do Brasil, né? daqui das Minas Gerais, 800 quilos de ouro. Vocês acreditam nisso? E essa aqui atrás de mim é a Igreja São Francisco de Assis, uma das obras mais celebradas do Aleijadinho. É uma das mais conhecidas igrejas desse período da arte colonial. Seu estilo é barroco e a fachada dessa igreja foi toda feita pelo Aleijadinho. Ele planejou todo o projeto da frente dessa igreja e toda a decoração em relevos e talha dourada, junto com outros artistas que fizeram essa obra junto com ele. Ainda no século XVIII, essas pessoas que estavam revoltadas né, contra a coroa portuguesa, que fizeram a, a... elaboraram essa ideia da Inconfidência Mineira, eles queriam separar o Minas Gerais de Portugal. Eles queriam fazer um, um país só para eles, queriam separar esse pedacinho de, de país, esse pedacinho de terra, separar de Portugal para eles pararem de ter que pagar tanto, tanto dinheiro para eles, tanto ouro para eles. E nessa, alguns foram condenados à prisão, outros à morte, como o famoso Tiradentes. Tiradentes foi condenado à morte por causa da Inconfidência Mineira, que nunca chegou a acontecer. Foi só um plano e que foi reprimido pela coroa em 1789. E Ouro Preto tem esse nome porque quando os exploradores chegaram aqui, é, eles encontraram o ouro preto, envolto de óxido de ferro, e que isso terminou causando, enganaram né, os primeiros exploradores, mas depois que limparam e viram a imensidão de ouro que tinha aqui, e passaram a explorar cada vez mais a região. E para quem não sabe, Ouro Preto hoje, há muitos anos na verdade, é uma cidade universitária por causa da UFOP, né? Universidade Federal de Ouro Preto, que também é a escola de Minas. E aí tem muitos estudantes, uma, uma cidade que tem várias festas de estudantes, várias repúblicas. Muita gente já passou por aqui para fazer faculdade, principalmente as faculdades de engenharia, né? As coisas que mexem com pedras, escolas de Minas. É, se eu não me engano, tem uma, um curso também que é muito antigo, é farmácia. E tem muitas festas, festa do 12 de outubro, 21 de abril de Tiradentes, muito famoso pelo carnaval, já vim algumas vezes. E tem de tudo aqui. Uma curiosidade aqui, é tem, tem tanta igreja, se você quiser uma igreja diferente, cada dia da semana... Do vai mês. Do mês. Vai sobrar. Vai sobrar a igreja. É só para a igreja e falta dia para você poder rezar. Assistir missa. Assistir e missa. é ladeira com igreja, é igreja com ladeira. E ó, venham preparar, tá? Porque o piso aqui escorrega. Pedra sabão. E ó aqui. Ladeira com igreja, igreja com ladeira. A gente está sentado na frente de uma fonte de aqui. 1752. Exato. Aqui é você caminhar na história do Brasil. É, você andar aqui parece que você voltou no tempo realmente e tá vivendo toda a história do Brasil, de exploração do ouro, das capitanias. Se não, se não e... fosse barulho de moto, podia estar tá voltado no tempo. É, se não fosse barulho de moto e de carro. Mas é isso, muito legal. E aqui, ó, as estradinhas. Olha como é que é esse, esse asfalto. É todo de pedra, né? Os muros aqui, a estradinha, muito legal. E essa, né, é a cara da primeira capital do estado de Minas Gerais, que no século XIX começou a entrar em decadência porque começou a acabar, né, toda aquela fartura de ouro que tinha por aqui. E, e com isso, eles começaram a planejar um lugar que eles consideraram melhor para ser a capital do estado, que foi Belo Horizonte. Então, em 1897, Belo Horizonte, a cidade planejada para ser a capital, passou a ser a capital. E Ouro Preto deixou de ser a capital desse estado, mas permaneceu sendo uma cidade histórica e muito importante e que permanece até hoje 
guardando essa história e essa arquitetura barroca do século 17, 18 e tem essa grande importância para o nosso país. E essa aqui atrás de mim é a Casa Aleijadinho, que hoje é um museu, mas era a casa dos pais dele. E parece que ele não viveu aqui por muito tempo, mas que ele nasceu aqui nessa casa. Inclusive, do outro lado da rua tem a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que parece que os restos dele estão enterrados aí, nessa igreja. E uma pergunta, uma curiosidade. É, vocês sabem, sabem por que Ouro Preto tem tantas igrejas? A gente estava pesquisando aqui e descobrimos que as igrejas eram um ponto de arrecadação de ouro e dinheiro. Então, quanto mais igrejas, mais pontos de arrecadação. Para a coroa portuguesa. Para a coroa portuguesa. Porque e como... apenas o quinto não era suficiente, né? E por que mais temos tantas igrejas? Porque, inclusive, as classes não podiam se misturar, né? Então, tinha uma igreja para que os escravizados fossem a missa, tinha uma igreja para que a classe trabalhadora fosse a missa, tinha uma igreja para que os burgueses fossem a missa. E aí tem muitas igrejas para ter muita arrecadação e bastante separação de classe. Pois é. As mesmas classes não podiam se misturar. Então, uma igreja para cada classe, igrejas para várias arrecada arrecadações, enriquecer cada vez mais a coroa portuguesa. São duas, é, são é, igrejas duplicadas, tem uh -huh. não são, duas não são dos Mercedes, dois São Francisco, dois Rosário, vocês perceberam não. isso? Não. Existe porque é o Rosário dos pobres, Rosário dos ricos, Mercedes do pobre, Mercedes do rico. Ah, Vocês não perceberam não isso, que são duplicadas as igrejas? Não, porque... Não, só é, tipo... as, as principais centrais, que é esse aqui, o santuário, e o santuário do Pilar, que não. E ah. todas as e outras as capelas, que são capelas menores mesmo, mas eu Sim. Vou... Olha lá, tem aquela ali em cima, que é o Rosário dos Pobres, e tem o Rosário dos Ricos lá na frente, perto Opa, do hotel solar da, do Rosário. Olha que tem interessante. Tem essa aqui, que é a Mercedes de Baixo dos Pobres, e tem a Mercedes, que é aquela ali da praça, que é a Mercedes dos Ricos. Ó... Oh. Sempre teve diferença. Desculpa Sempre. entrar no meio. Não, não vou, muito, ótimo, obrigada. Você tá, muito obrigada. Desculpa obrigado mesmo. Desculpa entrar no meio da conversa, mas eu fiquei ouvindo. Que... Ótimo, eu sempre assim, bom. Eles não perceberam isso ainda. E é bom, sempre é muito bom, bom a gente saber um pouquinho mais, né? Com certeza. É. Muito quem obrigada. É daqui, quem é de Ouro Preto conhece a história de um jeito que as pessoas não conhecem. Gente, essa, essa aula aqui, de um, quem entrou num restaurante, que esse espaço aqui tem 230 anos. Tá todo original. Olha que legal. Fogão aqui a lenha ainda. Essas paredes aqui são originais também. Muito massa. Aquele lado de lá é mais novo, tem 60 anos. E tudo aqui precisa pedir autorização ao IFAM. Porque a cidade toda é patrimônio é, cultural e histórico da Unesco, né? E em 1980, Ouro Preto foi considerado o primeiro bem brasileiro a entrar para a lista de patrimônio cultural da, mundial da Unesco. <risos> E eu vou dizer que essas ruazinhas aqui me lembrou um pouco Olinda, né? que tem esse estilo um pouco barroco. É, também, Olinda, se eu não me engano, é um patrimônio da Unesco. E tem essa mesma pegada, né? De, do estilo barroco, dessa arquitetura antiga. E essas ruazinhas assim lembram um pouco. Quem já foi para Olinda e para Ouro Preto, comenta aqui o que, é que achou. Aqui atrás de mim, gente, é um teatro. É um teatro municipal, é a Casa da Ópera. É o teatro mais antigo em funcionamento das Américas.
gente contou e o que a gente mostrou aqui é só um pedacinho, um recorte muito pequeno da história dessa cidade e do nosso país. Conheçam o Brasil, um povo que conhece a sua história tende a fazer uma história melhor. E não só de muita história, como de muitas belezas também tem essa região. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu comentário aqui o que, é que você achou. Se você conhece Ouro Preto... Tem mais e... curiosidades. <risos> para saber sobre essa história e essa região. Se você sabe alguma história que a gente não contou nesse vídeo, porque o que a gente fez foi um pequeno recorte, comenta aqui embaixo também que vai ser um prazer compartilhar com toda essa galera. Se inscreve no canal, já manda esse vídeo para quem quer dar uma olhadinha, conhecer um pouquinho de Ouro Preto e, e vem, vem com, com a gente, gente e segue, segue o sol. sol.